हॅलो स्टुडंट कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशनमध्ये जो नेक्स्ट टॉपिक आता आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज स्पायनल कॉर्ड स्पायनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम अँड इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय दी व्हर्टिबल कॉलम व्हर्टिबल कॉलम स्पायनल कॉर्डचं प्रोटेक्शन करत असतो तर हा स्पायनल कॉर्ड व्हर्टिबल कॉलमच्या न्यूरल कॅनलमध्ये प्रेझेंट असतो सो न्यूरल कॅनल हे स्ट्रक्चर तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे त्यानंतर स्पायनल कॉर्डचे डायमेन्शन स्टडी करूया स्पायनल कॉर्ड इज अराउंड फोर्टी टू टू फोर्टी फाय सेंटीमीटर इन लेंथ वाईल इट इज टू सेंटीमीटर इन थिकनेस त्यानंतर स्पायनल कॉर्ड हे सॉफ्ट व्हाईटिश स्ट्रक्चर असतं आणि त्यामध्ये सेंट्रली एक कॅनल प्रेझेंट असते तिला आपण सेंट्रल कॅनल असं म्हणत असतो त्यानंतर स्पायनल कॉर्डचा जो काही टर्मिनल एंड असतो त्या ठिकाणी थ्रेड सारखं स्ट्रक्चर असतं त्या स्ट्रक्चरला फायलम टर्मिनाली असं म्हटलं जातं सो ह्या या स्ट्रक्चरचं प्रॉपर नेम तुम्हाला माहिती असायला हवं त्यानंतर स्पायनल कॉर्ड दोन ठिकाणी स्वेलिंग शो करतो त्या स्वेलिंग्स या व्हर्टिबल कॉलम्सच्या पोझिशननुसार ठेवण्यात आलेल्या आहे सो दीज स्वेलिंग्स आर कॉल्ड ॲज सर्वायकल स्वेलिंग अँड लंबार स्वेलिंग यु नो व्हेरी वेल स्पायनल कॉर्ड व्हर्टिबल कॉलम हॅज सो मेनी व्हर्टिब्रीज जो त्यांची जी नावं आहेत त्या नावांवरूनच या ठिकाणी या स्वेलिंग्सला नाव देण्यात आलेलं आहे स्पायनल कॉर्डच्या त्यानंतर स्पायनल कॉर्डच्या मध्ये यच शेप ग्रे मॅटर प्रेझेंट असतो विच इज सराउंडेड बाय व्हाईट मॅटर त्यानंतर हा जो काही ग्रे मॅटर आहे यामध्ये खूप सारे हॉर्न्स प्रेझेंट असतात यामध्ये मेनली डॉ टू डॉर्सल हॉर्न तर टू व्हेंट्रल हॉर्न्स प्रेझेंट असतात दोन लॅटरल हॉर्न सुद्धा असतात पण या ठिकाणी आपण डॉर्सल हॉर्न आणि व्हेंट्रल हॉर्न यांना थोडं डिटेलमध्ये स्टडी करूया डॉर्सल हॉर्न गिव्ह राईज टू डॉर्सल रूट व्हाईल व्हेंट्रल हॉर्न गिव्ह राईज टू व्हेंट्रल रूट्स सो डॉर्सल हॉर्न्स पासून पुढे डॉर्सल रूट्स फॉर्म होत असतात तर व्हेंट्रल हॉर्न पासून व्हेंट्रल रूट पुढे फॉर्म होत असतात की जे पुढे जाऊन नर्व फायबर्स बनवत असतात की जे डिफरंट इम्पल्सेस कॅरी करतात ते आपण पुढे स्टडी करणारच आहोत त्यानंतर या ग्रे मॅटरच्या आउटसाईडला जो व्हाईट मॅटर असतो तो व्हाईट मॅटर एच शेप ग्रे मॅटरमुळे तीन फुनिकुलाय किंवा कॉलम्समध्ये डिवाईड केला जातो या ठिकाणी फुनिकुलाय त्याला आपण म्हटलेलं आहे इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज कॉलम्स सो थ्री कॉलम्स आर फॉर्म ड्यू टू द डिव्हिजन ऑफ व्हाईट मॅटर बाय यच शेप ग्रे मॅटर सो दिज फुनिकुलाय आय हॅव डिस्कस्ड हिअर सो देअर आर थ्री टाईप्स ऑफ फ्युनिक्युलाय प्रेझेंट इन द व्हाईट मॅटर डॉर्सल फुनिकुलाय व्हेंट्रल फुनिकुलाय अँड लॅटरल फुनिकुलाय नाव दिस डॉर्सल फुनिकुलाय शोज प्रेझेन्स ऑफ असेंडिंग ट्रॅक्ट सो यामध्ये असेंडिंग ट्रॅक्ट असतो की याचं मेन काम असतं सेन्सरी इम्पल्स कॅरी करणं आता सेन्सरी इम्पल्स कॅरी करायचं म्हणजे काय तर जे काही सेन्सरी ऑर्गन्स आहेत त्याकडून रिसीव्ह झालेले स्टिम्युलाय कन्वर्ट केल्यानंतर इम्पल्स जो काही जनरेट होतो तो इम्पल्स सेन्सरी ऑर्गन्सकडून जी आपली सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे तिच्याकडे जे इम्पल्स कॅरी होतात त्याला आपण सेन्सरी इम्पल्स असं म्हणत असतो आणि ते कॅरी करण्यासाठी असेंडिंग ट्रॅक हे फार रिस्पॉन्सिबल असतात सो असेंडिंग ट्रॅक्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ सेन्सरी इम्पल्सेस द दीज सेन्सरी इम्पल्सेस आर नथिंग बट कॅरीड आउट फ्रॉम सेन्सरी ऑर्गन्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम वाईल याच्या ज्या अपोजिट असतात त्यांना आपण मोटार इम्पल्सेस असं म्हणतो आणि हे कॅरी करण्यासाठी डिसेंडिंग ट्रॅक वर्क करत असतात तर हे डिसेंडिंग ट्रॅक प्रेझेंट असतात व्हेंट्रल आणि लॅटरल फुनिकुलाय किंवा व्हेंट्रल आणि लॅटरल कॉलम्समध्ये सो व्हॉट आर डिसेंडिंग ट्रॅक्स कॅरिंग दीज आर कॅरिंग मोटार इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टीम टू द डिफरंट मोटार ऑर्गन्स सो सेंट्रल नर्वस सिस्टीमकडून मोटार ऑर्गन्सकडे की जे यांना आपण इफेक्टर ऑर्गन असं सुद्धा म्हणतो त्यांच्याकडे इम्पल्स कॅरी करण्यासाठी डिसेंडिंग ट्रॅक हे रिस्पॉन्सिबल असतात आणि हे डिसेंडिंग ट्रॅक व्हेंट्रल आणि लॅटरल फुनिकुलाय किंवा कॉलम्समध्ये प्रेझेंट असतात यानंतर जी नेक्स्ट सिस्टीम आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम इज मेनली कंपोज ऑफ डिफरंट टाईप्स ऑफ नर्व्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आयदर ब्रेन और स्पायनल कॉड तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे पेरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम ही ब्रेन किंवा स्पायनल कॉडमधून ज्या नर्व्स बाहेर पडतात त्या नर्व्हपासून बनलेली असते सो त्यामुळे आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टीममध्ये सगळ्यात अगोदर हे ज्या नर्व्ज आहेत त्यांचं क्लासिफिकेशन स्टडी करणार आहोत सगळ्यात अगोदर आपण ह्या नर्व्जला त्यांच्या फंक्शन्सनुसार कॅ क्लासिफाय करणार आहोत सो नर्व्ज आर क्लासिफाईड इन टू थ्री कॅटेगराईज अकॉर्डिंग टू देअर फंक्शन्स द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ॲज सेन्सरी नर्व्ज सेकंड वन इज मोटार नर्व वाईल द थर्ड वन इज कॉल्ड मिक्स नव आता सेन्सरी म्हणजे नेमकं काय सपोज एखाद्या मॉस्किटोने मला इथे बाईट केलं सो हा झाला माझा सेन्सरी ऑर्गन 
सो हा सेन्सरी ऑर्गनकून तो इम्पल्स मजा सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कहेंजेस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कड़े जा रहा है सो हे कैरी करना जी नव काम करे तिला मी सेन्सरी इम्पल्स कि इम्पल्सला मी सेन्सरी इम्पल्स अंनार तो नवरोला मी सेन्सरी नव अंनार है सेन्सरी नव मजेच एफरंट नव अंसुद्धा मटल जता सो सेन्सरी नव इज ऑल्सो कॉल्ड ऐस एफरंट नव क्या मोटा नव बगू मैं हा मैसेज मजा ब्रेन कि स्पाइनल कॉर्ड कड़े गेन तो अजु एक इम्पल्स क्रिएट करे तो मजा दुसर हाथ कड़े जा रहा है कि जसा यूज करूँ मैं मॉस्किटोला मारने का प्रयत्न करना है सो य सेंट्रल नर्वस सीस्टीम कड़ी जो इम्पल्स मजा मोटार ऑर्गन कड़े कि इफेक्टर ऑर्गन कड़े कारण कि हा हाथ इफेक्ट दाख है सो ये मैं मनना इफेक्टर ऑर्गन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर ऑर्गन सो द इम्पल्सेस विच आर कैरिड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टीम टू द मोटर ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन सच ए इम्पल्सेस आर कॉल्ड एज मोटर इम्पल्सेस वाइल दीज इम्पल्सेस आर कैरिड बाय मोटार नव सो यठिका मेरा कुछ ले नव लगना है तो मोटार नव सेंसरी नव का बगित अपन सेंसरी ऑर्गन कड़ी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम तो मोटार नव सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कड़ी मोटार ऑर्गन सो यना इफरंट नर्व्स अंसुद्धा मनत कि इफरंट न्यूरॉन्स अदरणीय है क्या है थर्ड वन दैट इज मिक्स्ड हे दोग ही काम दैट इज सेन्सरी टू सी एन एस एंड सी एन एस टू मोटार जे क परफॉर्म के लिए जता सेम नवला अपन मिक्स्ड नव अंतो क्या दोग ही नेचर प्रेजेंट आता सेन्सरी एंड मोटार सो so, अपन जो का क्रैनियल नव्स हैं तो क्रैनियल नव मे का क्रैनियल नव या सेन्सरी है तो कहीं मोटार है तो कहीं मिक्स टाइप के हैं आता हा क्रैनियल नव्स तुम्हें कशा लन करना यी मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनवेला है कि ज्यादे मी का ट्रिक्स तुम्हारा सजेस्ट के लिए कि जैसा यूज करूँ तुम्हें क्रैनियल नव से नेम नंबर टाइप एंड फंक्शन्स ये तुम्हें इजीली लर्न करू शकता सो सीम्पली वीडियो की लिंक मी डिस्क्रिप्शन में दिल्ली है तो लिंक पर क्लिक करूँ तुम्हें डिफरंट टाइप्स ऑफ क्रैनियल नव खूब इजीली लक्षा देू शकता सो तो वीडियो नक्की बगा यन आप अकॉर्डिंग टू द लोकेशन या नवजला क्लासिफाई करू हे अपन जे आता बगित दैट इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन दैट इज थ्री टाइप सेंसरी मोटार एंड मिक्स्ड नाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई दीज नव अकॉर्डिंग टू देअर लोकेशन सो का नव हा क्रैनियम मधुन ओरिजिनेट होता तो का ही स्पाइनल कॉर्ड पास ओरिजिनेट होता सो क्रैनियल पास ज्या क्रैनियम पास ब्रेन पास ज्यादा ओरिजिनेट होता है अपन क्रैनियल नव अं तो सो तो तुम्हें तुम्हें प्रिपेर करना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली लिंक पर क्लिक करूँ क्या क्रैनियल नव कशा लन कराया है तुम्हें बगू शकता तो स्पाइनल नव्ज यठिका अपन आता डिस्कस करू स्पाइनल नव्ज हा स्पाइनल कॉर्ड पास ओरिजिनेट होता सो युद्धा इम्पॉर्टंट है स्पाइनल नव एक चार्ट तुम्हारा टेक्स्टबुक मे प्रोवाइड के लिए तो तुम्हें प्रॉपरली लन करा डिफरंट टाइप ऑफ स्पाइनल नव हाथ तुम्हारा प्रॉपरली लन कराया है ज्यादा सर्वाइकल थोरैसिक लंबार सैक्रल एंड कॉकिजीएल हा ज्यादा क्रैनियल नव्स तुम्हारा दिल्ली है तैयार तुम्हें प्रॉपरली प्रिपेर करा सो या नव सुधा तुम्हारा बयाच वे एग्जाम विचार जता तो जे का लोकेशन है तेज जे टाइप्स है तो सुधा तुम्हारा प्रॉपरली प्रिपेर कराए सो आय होप हा चैप हा वीडियो का जो का इंट्रोडक्टरी पार्ट है ज्यादे अपन स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस के लिए तुम्हारा समझला अल नोट करूँ घर जे पॉइंट यन अपन स्टडी करू स्पाइनल नर्व्स स्टडी के जी नेक्स्ट सिस्टीम अपन लर्न करना आहोत दैट इज ए एन एस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन्टेनिंग द फंक्शन्स ऑफ इंटरनल एज वेल एज विसरल ऑर्गन्स आता विसरल ऑर्गन्स को तो विसरल ऑर्गन्स मजे अर्गन कि जैन खूब सारा ब्लड सप्लाय है और यू कैन से देम ऐज अ वैस्क्युलर ऑर्गन्स सो जे वैस्क्युलर ऑर्गन्स आता फंक्शनिंग कंट्रोल करना अपने बॉडी में एक सेल्फ रेग्युलेटेड सीस्टीम आते जिला अपन ऑटोनॉमिक नर्वस सीस्टीम अंतो क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सीस्टीम जे फंक्शन्स परफॉर्म करते ते सर्व च सर्व फंक्शन्स है इनवोलटरी आता एक्सेप्ट वन दैट इज मिक्चुरेशन कारण कि मिक्चुरेशन है फंक्शन है कि जे वॉलंटरी है वट इज मिक्चुरेशन द प्रोसेस बाय विच यूरिन इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉडी बॉडी के बाहर यूरिन डिस्चार्ज करना जी प्रोसेस है तिला अपन मिक्चुरेशन अंतो हेच फंक्शन फ्त वॉलंटरी है कि जे ऑटोनॉमिक नर्वस सीस्टीम कंट्रोल करते अदरवाइज बाकी सर्व फंक्शन ऑटोनॉमिक नर्वस सीस्टीम कड़ी जे कंट्रोल के लिए जता सर्व च सर्व इनवॉलंटरी आता इनवॉलंटरी मीन्स दे आर नॉट कंट्रोल बाय अवर विल क्या ऑटोनॉमिक नर्वस सीस्टीम मे फ्त मोटार नव फाइवर्स प्रेजेंट आता यू नो वेरी वेल व्हाट आर मोटार नर्व्स वेरी सिंपल दीज आर द नर्व्स विच कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सीस्टीम टू डिफरंट मोटार ऑर्गन्स और इफेक्टर ऑर्गन सी एन एस कड़ी इफेक्टर ऑर्गन कड़े जे इम्पल्सेस कैरी करना फाइवर्स काम करता अपन 
मोटा नर्व फायबर असं म्हणत असतो त्यामुळे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीममध्ये कुठल्याही प्रकारचे सेन्सरी ॲज वेल मिक्स्ड न्यूरॉन्स हे प्रेझेंट नसतात फक्त आणि फक्त मोटा नर्व फायबर प्रेझेंट असतात त्यानंतर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीमच्या अंडर ज्या दोन सब सिस्टीम्स येतात त्या आता आपण डिस्क डिस्कस करूया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम मेनली कन्सिस्ट ऑफ एस एन एस अँड पी एन एस वट इज एस एन एस सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम अँड पी एन एस मीन्स पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम आता या दोघंही सिस्टीम सेपरेट आहेत या दोघांचे जे फीचर्स आहेत ते तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे आता आपण ते डिस्कस करूया एस एन एस इज मेनली कॉल्ड ॲज थोरॅकोलंबर सिस्टीम वेल पी एन एस इज कॉल्ड ॲज क्रॅनिओ सॅक्रल सिस्टीम नाव व्हाय दीज नेम्स आर गिवन टू सच सिस्टीम सो आता ही नावं का पडली आहेत अगदी सोपं आहे एस एन एस कन्सिस्ट ऑफ द नर्व सप्लाय और यू कैन से गैंग्लिटेड नर्व फ्रॉम द रीजन थोरैक्स एंड लंबार वाइल द पैरासिपथेटिक नर्वस सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ द नर्व सप्लाय फ्रॉम द क्रैनिओ सैक्रल रीजन सो कु रीजन मधु तो नर्व सप सप्लाय है कि रीजन मे नर्व प्रेजेंट है हि नवें पड़ेगी है एस एन एस मे टोटल ट्वेंटी पेयर्स ऑफ गैंग्लिटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट आता एस एन एस हि सीस्टीम मेनली स्ट्रेस पेन अँगर फिअर आणि इमर्जन्सी सारख्या सिच्युएशनमध्ये वर्क करत असते दॅट्स वाय दिस सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज सिस्टीम ऑफ फाईट फ्लाईट ऑर फ्राईट या सिच्युएशन तुम्ही जर बघितलं या सर्व अलार्मिंग सिच्युएशन्स आहेत की संकटाच्या वेळेस किंवा अडचणीच्या वेळेस ज्या वेळेस आपण अडकलेलो असतो त्यावेळेस आपल्या बॉडीमध्ये जी सिस्टीम वर्क करते दॅट सिस्टीम इज कॉल्ड ॲज सिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम याच्या एक्झॅक्टली अपोजिट आहे पॅरासिम्पथॅटिक नर्वस सिस्टीम बिकॉज दिस सिस्टीम वर्क ड्युरिंग रेस्ट अँड ब्रिंग्स अबाउट कम्फर्ट रिलॅक्सेशन अँड प्लेजर सो ही सिस्टीम आपल्याला शांत करण्याचं काम करते ही आपल्यामध्ये रिलॅक्सेशनची फिलिंग क्रिएट करत असते त्यामुळे या दोघं सिस्टीमचे वर्क हे एक्झॅक्टली अपोजिट आहे आता हे कशामुळे ही सिस्टीम वर्क करते सो मेनली द केमिकल विच इज कॉल्ड ॲज न्यूरो ट्रान्समिटर्स बरोबर आहे ना या दोघंही सिस्टीममध्ये जे न्यूरो ट्रान्समिटर रिलीज होतात ज्यांना आपण हॉर्मोन्स म्हणू शकतो त्या हॉर्मोन्समुळे हे सर्व फंक्शन्स हे कंट्रोल केले जातात एस एन एसमध्ये जो मेन न्यूरो ट्रान्समिटर आहेत दॅट इज ॲड्रेनालिन अँड नॉर ॲड्रेनालिन दिस ॲड्रेनालिन इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एफिनेफ्रिन वाईल नॉर ॲड्रेनालिन इज कॉल्ड ॲज नॉर एपिनेफ्रिन सो हे हॉर्मोन्स फार इम्पॉर्टंट आहेत कुठल्या सिस्टीममध्ये कुठला न्यूरो ट्रान्समिटर रिलीज केला जातो यावर तुम्ही एम एस टी सी टीमध्ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शकता त्यानंतर पी एन एस पी एन एसमध्ये जो न्यूरो ट्रान्समिटर आहे दॅट इज ॲसिटिल कोलिन सो हे न्यूरो ट्रान्समिटर तुम्ही प्रॉपरली लर्न करून ठेवा त्यानंतर जो नेक्स्ट पॉईंट आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज कंडक्शन ऑफ नव इम्पल्सेस आता तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला दोन सिस्टीम्स दिलेल्या आहेत की ज्यातून नव इम्पल्सेस हे कंडक्ट केले जातात किंवा कॅरी केले जातात एक आहे इलेक्ट्रिकल सिनॅप्स आणि सेकंड आहे केमिकल सिनॅप्स आता आपण हे दोघंही या ठिकाणी शॉर्टमध्ये डिस्कस करणार आहोत इम्पॉर्टंट पॉईंट्स फक्त आपण बघूया कंडक्शन ऑफ नव इम्पल्सेसमध्ये मेनली जे एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल असतात दिज आर न्यूरॉन्स आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे की न्यूरॉन्सचे तीन टाईप असतात सेन्सरी मोटार आणि मिक्स्ड त्यानंतर न्यूरॉन्स हे मेनली दोन फीचर्स शो करतात त्यामध्ये फर्स्ट फीचर आहे एक्सायटेशन आणि सेकंड आहे कंडक्शन आता न्यूरॉन्स ही एक ऍक्च्युली सेल आहे त्यामुळे सेलच्या आतमध्ये आणि बाहेर फ्लूड तर प्रेझेंट असणारच आहे सो न्यूरॉन्सच्या बाहेर जे फ्लूड असतं त्याला आपण एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूड असं म्हणतो तर आतमध्ये जे असतं त्याला आपण इंट्रा सेल्युलर फ्लूड असं म्हणतो आता या दोघं फ्लूडमध्ये जे अनायन आणि कॅटाइन्स प्रेझेंट असतात ते मेनली रिस्पॉन्सिबल असतात इलेक्ट्रिकल सिनॅप्समध्ये नर्वस इम्पल्सेसचं कंडक्शन करण्यासाठी सो एखाद्या प्रकारचा इम्पल्स कंडक्ट करण्यासाठी हे अनायन्स आणि कॅटाइन्स जे एक्स्ट्रा सेल्युलर आणि इंट्रा सेल्युलर फ्लूड्समध्ये प्रेझेंट असतात ते मेनली वर्क करत असतात आता कुठे काय प्रेझेंट असतं ते बघूया एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूडमध्ये मेनली जे पॉझिटिव्ह आयन्स असतात ते रिस्पॉन्सिबल असतात दॅट इज K प्लस अँड सो एन ए प्लस दॅट इज पोटॅशियम अँड सोडियम वाईल आय सी एफ दॅट इज इंट्रा सेल्युलर फ्लूडमध्ये मेनली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आयन्स प्रेझेंट असतात ज्यांना आपण अनायन्स असं म्हणतो त्यानंतर सिनॅप्स म्हणजे काय ते स्टडी करूया व्हेरी सिम्पल दोन न्यूरॉन्सच्या मध्ये जो गॅप असतो त्या गॅपला आपण सिनॅप्स असं म्हणत असतो सो यू कॅन से दॅट द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड ॲज सिनॅप्स त्यानंतर सिनॅप्सच्या अगोदर जो न्यूरॉन असतो त्याला प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन असं म्हणतात तर सिनॅप्सच्या नंतर जो न्यूरॉन असतो त्याला आपण पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन असं म्हणत असतो दिस प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड ॲज ट्रान्समिशनल टर्मिनल वाईल दिस पोस्ट सिनॅप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड ॲज जनरेटर टर्मिनल जो प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉन असतो म्हणजे सिनॅप्सच्या अगोदर प्रेझेंट असतो त्याला आपण ट्रान्समिशनल टर्मिनल असं म्हणतो तर सिनॅप्सच्या नंतर जो न्यूरॉन प्रेझेंट असतो त्याला
प्रिसिनेप्टिकला काय म्हणतात पोस्ट सिनेप्टिकला काय म्हणतात हे प्रॉपरली माहिती असायला हवं त्यानंतर या दोघही न्यूरॉनच्या म्हणजे प्री सिनेप्टिक आणि पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉनच्या मध्ये जो स्पेस असते गॅप असते त्याला आपण सिनेप्टिक क्लेप्ट असं म्हणतो आणि त्याची जी साईज असते किंवा त्याची डिस्टन्स असतं दॅट इज अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी नॅनोमीटर फार फार कमी डिस्टन्स आहे ते तुम्ही प्रॉपरली रन करा या उलट जे इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस असतात त्यामध्ये मात्र हे फार क्लोज असतात यापेक्षाही कमी डिस्टन्स त्यांच्यामध्ये प्रेझेंट असतात आता हे आपण जे डिस्कस केलं इट इज अबाउट केमिकल त्यानंतर सिनेप्टिक क्लेप्ट मध्ये जे सॉरी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मध्ये जे सिनेप्टिक बल्ब असतात त्यामध्ये खूप सारे न्यूरो ट्रान्समीटर प्रेझेंट असतात जर सिस्टीम पॅरासिम्पथेटिक असेल तर त्या ठिकाणी अॅसिटिल कोलिन प्रेझेंट असेल आणि जर सिस्टीम सिम्पथेटिक असेल तर त्या ठिकाणी अॅड्रिनालिन असू शकतं आता अॅसिटिल कोलिन हे सिनेप्टिक बल्ब मध्ये जे छोटे छोटे व्हेसिकल्स असतात त्यामध्ये ते न्यूरो ट्रान्समीटर फील केलेले असतात ज्यावेळेस एखादा इम्पल्स येतो त्यावेळेस ते सिनेप्टिक बल्ब ते क्लेफ्ट सॉरी ते व्हेसिकल्स त्या न्यूरो ट्रान्समीटरला रिलीज करतात आणि ते रिलीज केलेले न्यूरो ट्रान्समीटर हे स्पेसमध्ये आल्यानंतर पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टरला बाइंड होतात आणि त्यानंतर त्यांना तिथून रिमूव्ह करण्यासाठी एक एन्झाईम लागतो दॅट इज कोलिन इस्टरेज सो कोलिन इस्टरेज इज द एन्झाईम विच इज इम्पॉर्टंट फॉर रिमूवल ऑफ अॅसिटिल कोलिन फ्रॉम द सिनेप्टिक क्लेफ्ट सो सिनेप्टिक क्लेफ्टमधून अॅसिटिल कोलिनला रिमूव्ह करण्यासाठी जो एन्झाईम गरजेचा असतो दॅट इज कोलिन इस्टरेज त्यानंतर जो इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे दॅट इज रिफ्लेक्स ॲक्शन रिफ्लेक्स ॲक्शनची डेफिनेशन ही तुम्हाला प्रॉपरली माहिती पाहिजे ती तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये प्रोवाईड केलेली आहे ती तुम्ही प्रॉपरली लर्न करा सो व्हॉट इज रिफ्लेक्स ॲक्शन इट इज क्विक त्यानंतर सडन अँड इनव्हॉलंटरी रिस्पॉन्स प्रोड्युस्ड बाय स्टिम्युलेशन ऑफ रिसेप्टर ड्यू टू द इंटरनल अँड एक्सटर्नल स्टिम्युलर सो ही जी काही ॲक्शन आहे सो ही ॲक्शन आपल्या बॉडीमध्ये फार इम्पॉर्टंट असते तिला फार मोठी सर्वायवल व्हॅल्यू सुद्धा आहे सो या रिफ्लेक्स ॲक्शनचे दोन टाईप्स पडतात ते आपण आता डिस्कस करूया फर्स्ट वन इज अनकंडिशन वाईज द सेकंड वन इज कंडिशन अनकंडिशन इज कॉल्ड ॲज इनबॉर्न रिफ्लेक्स ॲक्शन और इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस वाईल कंडिशन रिफ्लेक्स ॲक्शन इज कॉल्ड ॲज अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस आता या दोघांमध्ये बेसिक डिफरन्स काय आहे सो इट इज प्रेझेंट फ्रॉम बर्थ वाईल इट इज अक्वायर्ड ड्युरिंग द लाईफ सो फर्स्ट वन जी आहे ती आपल्याला बर्थपासून मिळत असते तर सेकंड वन आपण लाईफमध्ये अक्वायर करत असतो त्यानंतर इट इज ॲक्च्युली पर्मनंट सो जी काही इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस आपल्यामध्ये असतात ते पर्मनंट असतात वाईल अक्वायर्ड रिफ्लेक्स हे टेम्पररी असतात ते ते मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला प्रॅक्टिसची गरज असते नाव इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस डज नॉट रिक्वायर एनी प्रिवियस एक्सपोजर और यू कॅन से विन एनी प्रिवियस एक्सपिरियन्स आपल्याला कुठलाही प्रिवियस एक्सपिरियन्स नसताना अशा टाईपचे रिफ्लेक्सेस आपल्यामध्ये प्रेझेंट असतात त्यामध्ये एक्झाम्पल देता येईल ब्लिंकिंग ऑफ आईज बरोबर आपण डोळे मिटणं ही जी काही ऍक्टिव्हिटी ह्या सुद्धा एक रिफ्लेक्सच आहे जेव्हा धूळ उडते आणि आपण डोळे मिटतो ही सुद्धा रिफ्लेक्स ऍक्टिव्हिटी आहे सो ही आपल्यामध्ये बर्थ पासून प्रेझेंट असते आपण प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स मधून ती शिकलेलो नसतो त्यामुळे अशा टाईपचे जे रिफ्लेक्स असतात ना इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस म्हणतात वाईल अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस हे आपण बाय प्रॅक्टिस बाय एक्सपिरियन्स लर्न करत असतो किंवा अक्वायर करत असतो यामध्ये क्रिकेट गेम असेल किंवा त्यानंतर पोलो पोलो सारखा स्पोर्ट असेल सो असे असे जे काही स्पोर्ट्स आहेत यामध्ये किंवा सायकलिंग असेल सो या ऍक्टिव्हिटीज आपण अक्वायर करत असतो कोणीही अगोदरपासून ते शिकून येत नसतं त्यामुळे त्याला आपण अक्वायर्ड रिफ्लेक्सेस असं म्हणतो सो याचा डिफरन्स तुम्ही बोर्ड एक्झाममध्ये पण लर्न केला तो तुम्ही परत एकदा रिवाइज करा तो फार इम्पॉर्टंट आहे यानंतर जो नेक्स्ट पॉइंट आपण शिकणार आहोत दॅट इज डिफरंट टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्सेस अँड स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्स आर सो तुम्ही अगोदर हे पॉइंट नोट करून घ्या यानंतर जो नेक्स्ट पॉइंट आपण स्टडी करणार आहोत दॅट इज रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्स आर्क इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ रिफ्लेक्स ऍक्शन त्यानंतर रिफ्लेक्स आर्कचे जे कंपोनंट्स तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेले आहेत ते तुम्हाला परत एकदा प्रिपेअर करावे लागतील आता यामध्ये टोटल फाईव्ह कंपोनंट्स आहेत फर्स्ट वन इज सेन्सरी ऑर्गन त्यानंतर सेन्सरी न्यूरॉन त्यानंतर इंटरमिजिएट न्यूरॉन विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज ॲडजेस्टर न्यूरॉन त्यानंतर मोटार न्यूरॉन अँड द लास्ट वन इज मोटार ऑर्गन और इफेक्टर ऑर्गन सो या कंपोनंटचा सिक्वेन्स हा तुम्हाला एक्झाममध्ये विचारला जाऊ शकतो त्यामुळे तो तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करून ठेवा त्यासोबतच जी डायग्राम तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली आहे त्याचे जे लेबल्स आहेत ते सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे त्यावरती तुम्ही एक्झाममध्ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शकता यानंतर जे डिफरंट टाईप ऑफ रिफ्लेक्सेस आहे ते आपण आता स्टडी करूया सो रिफ्लेक्सेस आर क्लासिफाईड इन टू टू कॅटेगरीज According to the location of effector organ 
एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन टू इट तैयारी सगत अगोदर अपन अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इफेक्टर ऑर्गन रिफ्लेक्सेस कैसे कैटेगराइज करता है स्टडी करू सो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ इफेक्टर ऑर्गन रिफ्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप फर्स्ट वन इज सोमैटिक रिफ्लेक्सेस एंड द सेकंड वन इज विसरल रिफ्लेक्सेस सोमैटिक रिफ्लेक्सेस मे इफेक्टर ऑर्गन ज्यादा अपन मोटर ऑर्गन अंसुद्धा मन तो लोकेटेड आतो स्केलेटल मसल्स मेजे बॉडी स्ट्रक्चर्स मेनर विसरल रिफ्लेक्सेस मे जो इफेक्टर ऑर्गन आतो तो लोकेटेड आतो स्मूथ मसल्स मे कि ग्लैंड्स मे बरबर है जैना आप विसरल ऑर्गन्स मन तो सो वेरी सीम्पल इन सोमैटिक रिफ्लेक्सेस द इफेक्टर ऑर्गन इज लोकेटेड इन द बॉडी स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल्स वाइल इन विसरल रिफ्लेक्सेस द इफेक्टर ऑर्गन इज लोकेटेड इन द विसरल ऑर्गन्स लाइक स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स आता हे क्लियर आता अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स स्टडी करू अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रिफ्लेक्सेस आर ऑफ टू टाइप सिंपल रिफ्लेक्सेस एंड कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस सिंपल रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो कॉल्ड एज मोनो सिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस मोनो मीन्स सिंगल सिंगल सिनेप्स ज्यादे आतो मोनो सिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस मनू शको आता मोनो सिनेप्टिक मे ब एक सेंसरी न्यूरॉन आना तो दुसरा न्यूरॉन जो आना है तो मोटार आना है सो वन इज सेंसरी न्यूरॉन एंड अदर इज मोटार न्यूरॉन सो कितने न्यूरॉन जाए दोन पिनेप्स मात्र एक है ना सिनेप्स मीन्स वॉट द जंक्शन बिट्वीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड एज सिनेप सो सिंगल सिनेप्स इज देयर दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज मोनो सिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस वेल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस इट इज पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस पॉलीसिनेप्टिक मीन्स वॉट मोर दैन वन सिनेप्स इज देयर सो सपोज दिस इज वन न्यूरॉन दिस इज सेकंड न्यूरॉन सो दिस इज थर्ड वन सो सी हियर हाउ मेनी सिनेप्सेस आर देयर टू सिनेप्सेस इफ सिनेप्सेस आर मोर दैन टू देन सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्सेस आर कॉल्ड एज पॉलीसिनेप्टिक और कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्सेस होप सो तुम्हारा हे रिफ्लेक्सेस के टाइप समझले हे प्रॉपरली प्रिपेर करा यानंतर जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रिसेप्टार्स वॉट इज रिसेप्टार रिसेप्टार मीन्स एनी सेल टिश्यू और ऑर्गन विच इज एक्चुअली स्पेशलाइज फॉर रिसिविंग डिफरंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुला जे का स्टिमुला अपने बॉडी में रिसीव करना काम करना स्पेशलाइज सेल्स टिश्यूज कि ऑर्गन्स प्रेजेंट आता अपन रिसेप्टर अतो रिसेप्टर का तुम्हारा टेक्स्टबुक मे एक टेबल प्रोवाइड के लिए तो टेबल फार इम्पॉर्टंट है क्या मेनली रिसेप्टार्स ये दोन टाइप से आता एक्सटेरो रिसेप्टार्स एंड एंटेरो रिसेप्टर सो ये तुम्हें प्रॉपरली प्रिपेर करा ये मैं एक सेपरेट वीडियो सुधा बनवे है तो तुम्हें बगू शकता तुम्हारा रिसेप्टार्स कशा पद्धति ने तुम्हें लक्षा ठे शकता हे तुम्हारा मैं प्रॉपरली संगित है सो रिसेप्टर का जो का वीडियो है तो तुम्हें रेफर करा यार जो नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट सो तुम्हारा एम एस टी सी ई टी प्रिपेर कराएं है दैट इज डिफरंट सेंसरी ऑर्गन ज्यादे अपन आय और इयर कवर करना आहोत सो सग अगोदर आप आयबल डिस्कस करू सो वेरी सीम्पल आय आर एक्चुअली स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द आय ऑर्बिट्स और यू कैन से आय सॉकेट्स सो आय सॉकेट्स मे स्पेरिकल स्ट्रक्चर्स जे प्रेजेंट आता जेन फंक्शन है विजन है सो अशा स्ट्रक्चर्सला अपन आईज अं तो सो आईज आर मेनली पेर्ड दोन डोले अपने सगैंक आता हे का बेसिक इंट्रोडक्शन है तुम्हारा का विचार जा रहा नहीं पे जे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है तेजी जी एनाटॉमी है ती फार इम्पॉर्टंट है आय मेनली कन्सिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स द आउटर वन इज कॉल्ड एज स्क्लेरा मिडल वन इज कॉल्ड एज कोरॉइड वेल द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आय इज नोन एज रेटिना सो हे तीन लेयर्स तुम्हारा प्रॉपरली महती पाजे आउटर स्क्लेरा मिडल कोरॉइड इनर रेटिना आता या मध्य जे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स है तो अपन डिस्कस करू लेट अस स्टार्ट विथ कॉर्निया वॉट इज कॉर्निया कॉर्निया इज द एंटेरियर मोस्ट पोर्शन एंड इट इज ट्रांसपरंट ऑल्सो ऑफ स्क्लेरा सो व्री सीम्पल ट्रांसपरंट एंटेरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा इज कॉल्ड एज कॉर्निया त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे कंजक्टिवा व्हॉट इज कंजक्टिवा कंजक्टिवा इज द थीन ट्रान्सपरंट मेम्ब्रेन विच इज प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया कॉर्नियाच्या समोर जो ट्रान्सपरंट मेम्ब्रेन असतो पाण्यासारखा एक थीन ट्रान्सपरंट लेअर असतो त्याला आपण कंजक्टिवा असं म्हणत असतो तुम्ही कंजक्टिवायटीस ऐकला असेल व्हॉट इज कंजक्टिवायटीस इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा रेडनेस ऑफ आईज पिंक आईज ज्याला आपण म्हणतो डोळे येणं मराठीमध्ये ज्याला आपण म्हणतो सो दॅट प्रॉब्लेम इज कॉल्ड एज कंजक्टिवायटीस आणि तो प्रॉब्लेम या कंजक्टिवाचा आहे की ज्यामध्ये याला इन्फ्लामेशन होतं आणि त्यामुळे तो रेड दिसतो पेण होतो थोडी स्वेलिंग सुद्धा येते आणि थोडेसे प्रोडक्शन ऑफ हिट त्या ठिकाणी होते त्यामुळे त्या सिम्टमला आपण त्या डिसीजला त्या कंडिशनला आपण कंजक्टिवायटीस असं म्हणत असतो त्यानंतर जो नेक्स्ट पॉईंट आहे दॅट इज कोरॉइड व्हॉट इज कोरॉइड कोरॉइड इज द मिडल लेअर ऑफ आय इट इज ब्ल्यूइश इन कलर वाईल इट कंटेन्स सो मेनी ब्लड वेसल्स त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे आयरिस व्हॉट इज आयरिस 
आयरीज इज द फॉरवर्ड सेगमेंट ऑफ सिलियरी बॉडी सो सिलियरी बॉडी समोर जे पोर्शन प्रेजेंट आते अपन आयरीज अंतर नेक्स्ट पॉइंट है लेंस वॉट इज लेंस लेंस इज द एंटेरियर पोर्शन विच इज हेल्ड टुगेदर बाय द लिगामेंट्स ऑफ सिलियरी बॉडी लेन्सला पोजिशन हेल्ड करना कि फिक्स करना ज्यादा लिगामेंट्स आता लिगामेंट्स सिलियरी बॉडी कड़ी प्रोवाइड के सो य सिलियरी बॉडी लिगामेंट्स ऐक्चुअली लेन्सला एका ठिकाणी हेल्ड करण्याचं काम करतात सो हे फार इम्पॉर्टंट आहे त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट इज प्युपिल व्हॉट इज प्युपिल प्युपिल इज नथिंग बट द अपरचर ऑर यू कॅन से ओपनिंग विच इज प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ द लेन्स सो लेन्सच्या समोर प्रेझेंट असलेल्या ओपनिंगला अपरचरला आपण लेन्स असं म्हणतो अँड प्युपिल या प्युपिलची जी मुवमेंट आहे दिस द मुवमेंट ऑफ प्युपिल इज रेग्युलेटेड बाय मसल फायबर ऑफ आयरीज आयरीसमध्ये ज्या मसल फायबर्स प्रेझेंट असतात त्या मसल फायबर्स ऍक्च्युली प्युपिलची मुवमेंट ही कॉर्डिनेट किंवा कंट्रोल करत असतात किंवा त्यांच्यावरती मुवमेंट अवलंबून असते यानंतर जो नेक्स्ट पॉइंट आहे दॅट इज द इनर मोस्ट लेअर ऑफ आय दॅट इज रेटिना सो रेटिना कन्सिस्ट ऑफ थ्री डिफरंट टाईप्स ऑफ सेल गँग्लिऑन बायपोलार अँड फोटो रिसेप्टार सेल्स सो या सेल्स तुम्ही प्रॉपरली प्रिपेअर करून ठेवा रेटिनामध्ये गँग्लिऑन बायपोलार आणि फोटो रिसेप्टर सेल्स प्रेजेंट असतात सर यापैकी जी फोटो रिसेप्टर सेल आहे ती फार इम्पॉर्टंट आहे आणि जी तुम्हाला टेक्स्टबुकमध्ये प्रॉपरली डिस्कस पण केलेली आहे किंवा डिटेल्डमध्ये दिलेली आहे सो फोटो रिसेप्टर सेल्स कन्सिस्ट ऑफ टू डिफरंट टाईप्स ऑफ सेल कोन सेल अँड रॉड सेल्स कोन सेल्स आर कॉल्ड ॲज कोन्स रॉड सेल आर कॉल्ड ॲज रॉड्स कोन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डे लाईट अँड कलर व्हिजन विच इज ऑल्सो नोन ॲज फोटोफिक व्हिजन वाईल रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिम लाईट व्हिजन दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज स्कोटॉपिक व्हिजन सो दिवसा आणि कलरफुल इमेजेस बघण्यासाठी रेटिनामध्ये ज्या सेल्स असतात त्यांना आपण कोन्स असं म्हणतो तर रात्रीच्या वेळेस जे आपल्याला डिम लाईटमध्ये जे आपल्याला व्हिजन रिस्पॉन्सिबल असते दिसण्यासाठी त्या सेल्सला आपण रॉड सेल असं म्हणतो सो डे लाईट व्हिजन इज कॉल्ड ॲज फोटोपिक फोटो मीन्स लाईट अँड नाईट टाईम व्हिजन ऑर डिम लाईट व्हिजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्कोटॉपिक्स यानंतरचे पॉईंट्स मी या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहे सो या रॉडमध्ये एक पर्पल रेड कलरचं प्रोटीन प्रेझेंट असतं ज्याला आपण रोडॉप्सिन असं म्हणतो सो या रोडॉप्सिनमध्ये बेसिक रेटिनॉल आणि ऑप्सिन असे दोन कंपोनंट्स असतात सो व्हेरी सिम्पल रोडॉप्सिन इज बेसिकली ए डेरिवेटी ऑफ व्हिटॅमिन ए त्यामुळे ज्या लोकांमध्ये व्हिटॅमिन एची डेफिशियन्सी असते त्यांना नाईट ब्लाइंडनेस सारखा डिसीज होतो सो नाईट ब्लाइंडनेस इज द प्रॉब्लेम ऑफ रॉड त्यामुळे त्या व्यक्तींमध्ये जी स्कोटॉपिक व्हिजन असते ती अफेक्ट होते त्यामुळे त्यांना रात्रीच्या वेळेस दिसत नाही सो हे त्याच्यामागचं बेसिक सायंटिफिक रिझन आहे त्यानंतर ब्लाइंड स्पॉट व्हॉट इज ब्लाइंड स्पॉट व्हेरी सिम्पल द रिजन वेअर रॉड्स अँड कॉन्स दॅट मीन्स दिस टू टाईप ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स आर अपसेंट दॅट रिजन इज कॉल्ड ॲज ब्लाइंड स्पॉट त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे मॅक्युला ल्युटिया व्हॉट इज मॅक्युला ल्युटिया मॅक्युला ल्युटिया इज दी पोर्शन विच इज अ प्रेझेंट लॅटरल टू दी ब्लाइंड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉटच्या बाजूला प्रेझेंट असलेल्या पोर्शनला आपण मॅक्युला ल्युटिया असं म्हणत असतो पण या ब्लाइंड स्पॉटमध्ये सेंटरला एक पीठ प्रेझेंट असतो दॅट सेंट्रल पीठ विच इज प्रेझेंट इन द ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड ॲज फोविया हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत अॅनाटॉमीमधले हे फार इम्पॉर्टंट आहे यावर बऱ्याच वेळेस क्वेश्चन्स विचारले जातात कारण की रेग्युलर थिरी एक्झाममध्ये आपण काही एवढं प्रिपरेशन करत नसतो पण या ठिकाणी जे जे पॉईंट्स आपण थिरीमध्ये स्किप केलेले आहेत तेच मात्र सीईटीसाठी फार इम्पॉर्टंट असतात त्यामुळे तुम्ही हे सर्व पॉईंट्स प्रॉपरली प्रिपेअर करा त्यामुळे मी प्रत्येक पॉईंट इथे बोर्डवरती मेन्शन केलेला आहे सो दॅट यू कॅन रिवाइज दॅम प्रॉपरली त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहे आईजमध्ये जे दोन चेंबर्स असतात ज्यामध्ये फ्लूड प्रेझेंट असतं दिज आर ॲक्वियस चेंबर अँड विट्रस चेंबर सो लेट अस डिस्कस अबाउट ॲक्वियस चेंबर ॲक्वियस चेंबर इज प्रेझेंट इन बिट्वीन कॉर्निया अँड लेन्स अँड दिस कन्सिस्ट ऑफ ए फ्लूड विच इज नोन ॲज ॲक्वियस ह्युमर ह्युमर मीन्स फ्लूड त्यानंतर विट्रस चेंबर विट्रस चेंबर इज प्रेझेंट इन बिट्वीन लेन्स अँड रेटिना अँड इट ऑल्सो कन्सिस्ट ऑफ सम फ्लूड दॅट इज कॉल्ड ॲज व्हिट्रस ह्युमर सो अशा पद्धतीने इथे आपण आयची जी काही अॅनाटॉमी आहे ती प्रॉपरली कवर केलेली आहे त्यामधले सर्व पॉईंट्स मी इथे कवर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे तुम्ही पुन्हा एकदा हे पॉईंट्स प्रॉपरली रिव्हाइज करा त्यासाठी तुम्हाला हे पॉईंट्स नोट करावे लागतील सो तुम्ही ते अगोदर नोट करून घ्या ते रिव्हाइज करा कारण की आय अॅनाटॉमी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्म एम एस टी सी टी पॉईंट ऑफ व्ह्यू त्यामुळे तुम्ही हे पॉईंट्स प्रॉपरली लर्न करा यानंतर जे काही मेकॅनिझम ऑफ व्हिजन आहे ते व्हिजन तुम्हाला टेक्स्टबुकमधून रीड करायचं आहे सिम्पल आहे त्याचा एक फ्लो चार्ट मी तुम्हाला ज्या वेळेस क्विक रिव्हिजन नोट्स प्रोवाईड करणार आहे त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला तो प्रोवाईड करेल पण सायमल्टेनियसली
द नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन इज ईयर ईयर परफॉर्म्स टू मेन फंक्शन हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी इक्विलिब्रियम एंड दिस ईयर इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स एक्सटर्नल ईयर मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल ईयर एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स पिना एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल दिस पिनाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग वाइल दिस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल विच इज ए सर्क्यूलर ट्यूब रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग दैट साउंड वेव्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर साउंड वेव कैरी कर काम हे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल तिला एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स अद्धा मनता हाथ कैनल मे हेयर्स एंड सेरुमिनस ग्लैंड प्रेजेंट आता हेयर्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स वाइल सेरुमिनस ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रिशन ऑफ ए वैक्स लाइक सब्सटन्स सो अपने काना मे जो वैक्स तैयार होते तो सिक्रिट करना चे काम सेरुमिनस ग्लैंड करतर जो नेक्स्ट पॉइंट अपन स्टडी करना आहोत दैट इज इयर ऑसिकल्स ये फार इम्पॉर्टंट है या तुम्हें डेफिनेटली क्वेश्चन एक्सपेक्ट करू शता सो देर आर थ्री डिफरंट इयर ऑसिकल्स लेट अस सी देर अरेजमेंट फ्रॉम द आउटसाइड सो आउटर पार्ट इज कॉल्ड एज मैलिअस द मिडल वन इज इनकस वाइल द इनर मोस्ट इयर ऑसिकल इज कॉल्ड एज स्टेप्स सो हे लक्षा मैं इतने एक शॉर्ट वर्ड तुम्हारा दिल्ली है दैट इज मिस सो यम रिप्रेजेंट मैलिअस आय रिप्रेजेंट इनकस एस रिप्रेजेंट स्टेप्स सो हम सिक्वेन्स तुम्हारा बयाच वे विचार जाऊ शको तो तुम्हें हा पद्धति जो लक्षा ठेला तो तुम्हें कायम स्वरूपी लक्षा देता क्या नेक्स्ट पॉइंट इज यू स्टैची एंड ट्यूब दिस ट्यूब मेनली कनेक्ट्स मिडल इयर कैविटी टू दैट ऑफ फैरिंग्स एंड दिस ट्यूब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इक्वल एयर प्रेशर ऑन आयदर साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इयर ड्रम कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आतो ते दोग ही बाजूला एयरच प्रेशर इक्वलाइज करना कि इक्वली मेन्टेन करना चे काम यू स्टैच एंड ट्यूब ही ट्यूब मेनली मिडल इयर कैविटी लैरिंग सोबत कनेक्ट करते जो इंटरनल इयर आहे त्यामध्ये एक स्ट्रक्चर असतं दॅट इज फिल्ड विथ फ्लूड सो फ्लूड फिल्ड स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट इन द इंटरनल इयर इज नोन ॲज लॅबिरिंथ वाईल दिस लॅबिरिंथ इज आर ऑफ टू टाईप फर्स्ट इज कॉल्ड ॲज बोनी लॅबिरिंथ वाईल द सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज मेम्ब्रॅनस लॅबिरिंथ नाव दिस मेम्ब्रॅनस लॅबिरिंथ कंटेनिंग ए फ्लूड विच इज नोन ॲज एंडोलिफ सो पुन्हा एकदा बघूया अपने इंटरनल इयर मे जे फ्लूड फील्ड स्ट्रक्चर अपन लैबिरंथ अस मन तो दोन टाइप्स पड़ता है बोनी लैबिरंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबिरंथ तो मेम्ब्रेनस लैबिरंथ मे जे फ्लूड प्रेजेंट आतो एंडोलिफ अतो यार जे रिमेनिंग पॉइंट्स हैं इयर से इकड़े मैं मेन्शन के लिए अपन स्टडी करू नाउ लेट अस डिस्कस मेम्ब्रेनस लैबिरंथ इन डिटेल नाउ दिस मेम्ब्रेनस लैबिरंथ कं कन्सिस्ट ऑफ थ्री डिफरंट पार्ट सर्क्युलर कॉकलिया रेजनर्स मेम्ब्रेन एंड बैसिलर मेम्ब्रेन एंड दीज थ्री पार्ट्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिवाइडेशन ऑफ बोनी लैबिरंथ इन टू टू पार्ट अपर वन कॉल्ड एज स्कैला वैस्टिबुलाय वाई द लोअर वन इज कॉल्ड एज स्कैला टिम्पैनी पुनः एकदा बोया मेम्ब्रेनस लैबिरंथ मे तीन पार्ट्स हैं कॉकलिया रेजनस मेम्ब्रेन एंड बैसिलर मेम्ब्रेन हे तिग ही मिले जे बोनी लैबिरंथ है जो अपन यठिका बगित होता या बोनी लैबिरन च दोन पार्ट मे डिवाइडेशन करता त्यामध्ये जो अप्पर पार्ट फॉर्म होतो त्याला स्कॅला वेस्टिबुलाय असं म्हणतात तर जो लोअर पार्ट फॉर्म होतो त्याला स्कॅला टिम्पॅनी असं म्हणतात यानंतर व्हॉट इज स्कॅला मिडिया स्कॅला मिडिया इज नथिंग बट ए स्पेस विच इज प्रेझेंट विद इन द कॉकलिया सो द स्पेस विच इज प्रेझेंट विद इन द कॉकलिया इज कॉल्ड ॲज स्कॅला मिडिया ही नावं खरंच खूप अवघड आहे तुम्हाला ती प्रॉपरली पुन्हा पुन्हा रिवाईज करावी लागणार आहे तरच तुमच्या ती प्रॉपरली लक्षात राहू शकता आणि हे पॉईंट्स स्टडी करत असताना तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये दिलेली जी इयरची डायग्राम आहे त्याची जी अॅनाटॉमी प्रोवाईड केलेली आहे ती जर तुम्ही डोळ्यासमोर ठेवली तर तुम्हाला हे पॉईंट्स लवकर समजतील किंवा लवकर तुमच्या ते लक्षात राहतील त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी दिस ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज ऍक्च्युली लोकेटेड इन द बॅसिलार मेम्ब्रेन सो बॅसिलार मेम्ब्रेनमध्ये लोकेट केलेल्या स्ट्रक्चरला ऑर्गन ऑफ कॉर्टी म्हणतात आणि यामध्ये मेनली हेअर सेल्स प्रेझेंट असतात अँड दिज हेअर सेल्स ऍक्च्युली ऍक्ट ॲज ऑडिटरी रिसेप्टार्स ऑडिटरी रिसेप्टार्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिअरिंग सो हिअरिंगचे जे काही फंक्शन आहे ते परफॉर्म करण्यासाठी या हेअर सेल्स या फार इम्पॉर्टंट असतात की ज्या ऑडिटरी रिसेप्टार म्हणून काम करत असतात आणि ह्या प्रेझेंट असतात ऑर्गन ऑफ क्वालिटीमध्ये यानंतर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे दॅट इज वेस्टिबुलार ॲपरेटर्स दिस वेस्टिबुलार ॲपरेटर्स इज मेड अप ऑफ टू कंपोनंट वन ऑफ देम इज सेमी सर्क्युलार कॅनल्स तीन सेमी सर्क्युलर कॅनल्स वेस्टिबुलर ॲपरेटर्स मध्ये असतात प्लस ओटोलिथ ऑर्गन दिस ओटोलिथ ऑर्गन इज मेड अप ऑफ 
सैक्युलिस एंड अट्रिक्युलस सो सैक्युलस एंड अट्रिक्युलस या दोगापासन ओटोलित ऑर्गन बनने का तो, हा ओटोलित ऑर्गन प्लस सेमी सर्क्युलर कैनल्स ज्या तीन अत्या या दोगा से मिलन वेस्टिब्युलर एपरेटस है फॉर्म होता तो। हा पॉइंट फार इम्पॉर्टंट है और कॉम्प्लिकेटेड ही है तो मैं स्लोली इतने कवर के लिए पुनः एकदा संगत वेस्टिब्युलर एपरेटस इज मेड अप ऑफ टू कंपोन थ्री सेमी सर्क्युलर कैनल्स प्लस ऑटोलित ऑर्गन एंड दिज ऑटोलित ऑर्गन इज मेड अप ऑफ सैक्युलस एंड अट्रिक्युलस यानंतर या सैक्युलस एंड अट्रिक्युलस मधे ज्या प्रोजेक्टिंग रिंज आता अपन मैक्यूला मनत सो वॉट इज मैक्यूला मैक्यूला इज नथिंग बट द प्रोजेक्टिंग रिंज ऑफ सैक्युलस एंड अट्रिक्युलस क्या एम्पुली हा सु तुम्हारा एक बोर्ड वर्ग दिल्ला है वॉट इज एम्पुली एम्पुली इज नथिंग बट द स्वलन बेसेस ऑफ दीज थ्री सेमी सर्क्युलर कैनल्स सो या तीग सेमी सर्क्युलर कैनल जो स्वलन बेस आतो एम्पुली मनत आई होप तुम्हारा इयर से जे कहीं एनाटॉमी है तमें जे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है तो समझले आती हे तुम्हें प्लीज प्रॉपरली रिवाइज करा हे फार इम्पॉर्टंट है ज्या पद्धति ने अपन इयर एनाटॉमी बगित पद्धति ने आय एनाटॉमी सुधा इम्पॉर्टंट है सो इधे अपने दोग ही सेन्सिरी ऑर्गन्स अपन कम्प्लीट के लिए यनतर से सर्व पॉइंट्स ये तुम्हारा जो पार्ट थर्ड जो का वीडियो मैं बनवना है तमें तुम्हारा रेफर कराएँ मिलते सोबत तुम्हें हे सर्व पॉइंट्स प्रॉपरली तुम्हार नोटबुक मे नोट कराए प्रॉपरली रिवाइज कराएं ये सर्व च सर्व पॉइंट्स तुम्हारा एम एस टी सी ई टी या प्रिपरेशन सा लगना है सो सग एम एस टी सी ई टी चे तुम्हें जे प्रिपरेशन कर चैप्टर फार इम्पॉर्टंट है कारण ये खूब सारे अे क्वेश्चन्स हैं खूब सारे अे पॉइंट्स हैं कि जे तुम्हें एम एस टी सी ई टी में एक्सपेक्ट करू शता और ये वेटेज ही खूब जास्त है जे ऑलरेडी मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन के लिए दट इज वेटेज ऑफ डिफरंट चैप्टर्स इन बायोलॉजी सो तुम्हें तो वीडियो रेफर करू शता लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मे प्रोवाइड के लिए तो तिथे बगा तुम्हें कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या चैप्टर का खूब सारा वेटेज है तो तुम्हें हा चैप्टर का प्रॉपरली प्रिपेर करा यनतर से पॉइंट अपन पार्ट थर्ड जो वीडियो है अपना कवर करना आहोत सो तुम्हें नोट करूँ घया